Σε αυτό το βίντεο που θα δούμε τώρα ε, είναι, αφορά το Suicide Squad το οποίο δεν έχει και δεν είναι και το καλύτερο παιχνίδι, θα το πω ευγενικά που βγήκε. Ένα σκούπιτο παιχνίδι είναι δηλαδή, όσο έχω δει τα stream και αυτά. Συγγνώμη που κιόλας για την έκφραση με το συμπάθιο. Και πάμε να δούμε οι game ranks τα παιδιά, τι θα πούνε, ε, πού είναι, είναι αυτό το πρόβλημα, λέει, πού χάλασε ε, το Suicide Squad, τι έγινε με αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πρώτη φορά το βλέπω, δεν ξέρω τι θα πούνε, θα το σχολιάσουμε. To be precise, and it's not going well. Behind the scenes drama, angry fans, server issues, everything you'd expect to see in a highly divisive launch is. All of that, Pip. A new chronia development at Rocksteady, who gave us the Arkham games, and they started with 100 million ideas. Come on. Here and accounted for. There's a lot of anger getting thrown around at the moment, and unfortunately, it's almost entirely justified. There is a lot to talk about with this game. Hi, folks. It's Falcon, and today on Game. Yeah, so the Falcon Alani. Ranks. We're gonna ask the question: Just what the hell is going on with Suicide Squad: Kill the Justice League? Uh, before we get going at all, I gotta give you a spoiler warning. I'm gonna spoil. Spoilers. What you just tell me? Κάναμε warning, όποιος δεν θέλει φεύγει. The hell out of the game, up to and including the ending. If that's a thing that matters to you, the X is the thing you should probably click right now. But I think you're going to want to stick around, because you know a game is going to be trouble when even the previews from... Jedi Master, καλώς ήρθες. ...major gaming websites are, like, universally negative. Here's the thing. Among enthusiast circles, the game has been a punching bag for years now. After endless delays and major leaks, which have all turned out to be pretty much spot on in their implications, people have been ready and set to hate this game. Rocksteady's previous games, the Arkham series, are highly curated single-player adventures with tons of content, and not just any content, unique good content, and a bunch of creative shifts in gameplay. The stealth system upended the stealth genre, turning you from prey to predator, and the combat system was copied by just about everybody else. It cannot be under ναι, ναι, μεγάλο, μεγάλο τέτοιο. Αν και εγώ δεν είμαι τεράστιο φαν των Arkham Games, δεν τα έχω παίξει όμω όλα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω 100% την άποψή μου. Αλλά γενικά έχει κάνει μεγάλο μπάμι Rocksteady με τα Arkham Games. Ε, έχω δει και δεν θυμάμαι τίποτα, αλλά δεν έχω σκοπό να ξαναδώ. Οπότε. Wait, what? Τι εννοεί. Just how influential the Arkham games were. I don't know what's more important to state that they're easily the best Batman games ever made, or that they're Rocksteady in a god tier. The Orthono itan god tier. Τώρα δεν υπάρχει. Some of the best games of their generation. So to go from that to an online-only games as a service co-op shooter about grinding for loot and collecting daily rewards is just not what anyone wanted. As mobile games, the follow up. And for a lot of people. Που λέει ασπόλες, ναι, ναι, για ούτε με να με νοιάζει το game, οπότε δεν με πειράζουν ασπόλες, δεν το έχω παίξει καν. Well, a... Και ούτε σκοπεύω. Disappointing turn from a previously very good developer. It's a straight up betrayal. Is that a little hyperbolic? Yes. I'm not gonna claim it's not, but also it's how people are... Δεμέτριος, καλώς ήρθες. Ε, καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Σε έχει εμφανίσει σε αρκετά TikTok βίντεο στο For You. Ευχαριστώ, Jedi Master. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα βλέπουμε το βίντεο και θα σας... Και θα μιλήσουμε για τα πάντα. Δώστε μου ένα λεπτό. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο το βίντεο και θα σας πω. Είναι πολύ κακό δυστυχώς. Έχουν τρελά ταλέντα μέσα στο στούντιο. Ναι, αλλά βλέπεις τι φτιάξανε. Τι να τα κάνουν τα ταλέντα μα φτιάχνουν τέτοιο πράγμα. I mean, the name itself is enough to set people off. Kill the Justice League. The premise alone custom built to make certain people up. Στράτο θα το δω. Best game. Όχι, είναι worst game ever made. Θα το δω, Στράτο, ναι. So, Καλησπέρα, Δημήτριος. Κόνορ, πού σε ρε. Κόνορ, θα κάτσουμε να δούμε το δοκιμαντέρ από το Last of Us. Να κάτσε λίγο, μπας και ξεστραβωθείς. Πλάκα κάνω, αγαπάμε ο Κόνορ Σεμπάι. Κάντε ένα θαυμαστικό ανημένταρι. Ισχύει, μπρο, ισχύει. Εν τω μεταξύ, 
ο Brainiac ε, έχει, πώς το λένε, κάνει κοντρόλ τους ανθρώπους, δηλαδή δεν το κάνουν αυτό, δεν είναι εχθρική από μόνοι τους και αυτοί τους σκοτώνουν έτσι απλά. Γκέμες καλή, λατρεύω Falcon, ναι ρε, ναι, και εγώ, Παύλο, γεια σου Παύλο, και εγώ λατρεύω Falcon. They deft hand at the writer's desk, but uh, you'll get what I'm alluding to in a moment when I get into the story. Uh, unless we get a full-on expo say of just what was going on behind the scenes, we just don't know why the game turned out the way it did. We know the game had a rocky development. Hell, the two founders of the studio, Jamie Walker and Stephen Hill, left the company in 2022 while the game was still being worked on. When the founders leave the studio, that's, that's, that's kind of rarely... Οι founders, οι founders φύγαν από το studio, ρε, μα, ρε. A good sign, but they didn't just leave, they left mid-development of the game, and, and the warning lights... Μες στη μέση του παιχνιδιού φύγανε, στο development του παιχνιδιού, αυτό ξέρεις τι θα πει, έτσι, αυτό θα πει κακού μεταχείριση, κακού διαχείριση, αυτό θα πει ότι καταστρέψαν αυτό το franchise ήδη πριν ξεκινήσει καν να τέτοιο. Ε, να το κάνουν development και αυτοί που φύγανε πήρανε και μαζί τους πολλά ταλέντα οπότε μείνανε μια ομάδα ό,τι να είναι και αυτοί τι κάνανε ναι στα κουστούμια τα κουστούμια καταστρέψαν το, την Rocksteady και το game Come on there uh, if they come on anywhere On top of the internal drama that was reported on the studio suffered a number of high profile leaks that all but spoiled the entire story well before the game Πέπος Μπίστ έχει τελειώσει το BG3. Δεν ξεκινήσαμε καν BG3. Θα το δούμε μετά τα reaction. Game even came out. Most of the time, these leaks sort of lead to misunderstandings, misinformation about what a game's story actually is. But Suicide Squad, uh, no. Everyone was right to not like what they were seeing. Uh, because of the live service nature of the game, basically the entire story is... To- Μόλις βλέπετε live service σε παιχνίδι, τρέχετε να σωθείτε. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας. Θα κλάψετε 80 ευρώ. Hold through long, not great cutscenes. This isn't like Arkham where major story events happen in the game. Everything story related outside of boss fights is told through cutscenes. So it's easy to piece together the story without missing a lot and the result is not great. Then after all this, something happened that nobody could have anticipated. Kevin Conroy, the voice of Batman, uh, not just from the Arkham games previously, <laughs> but also from the animated <laughs> series. He died tragically <laughs> in 2022. Which Καλησπέρα στο πιο γαμάτο streamer του Twitch. Γεια σου ρε Ελπιδάρα! Γεια σου ρε Ελπιδάρα! Μη στα τι κάνεις! Καλά είμαι, καλά είμαι κορίτσι. Μισή πως είσαι. Which made the game one of his final roles, uh, which a, a murderous mind-controlled Batman who gets clowned on and insulted by the Suicide Squad is not the best way to go out. So it made it so the story wasn't just bad in people's eyes. In a lot of ways, it felt disrespectful and an insult to the character Conroy played for about 30 years. Here's the thing. I don't know that this controversy would be quite as fervent if they weren't trying to sell this game as a follow-up to the Arkham games. If this was some kind of standalone thing about an evil Batman, There'd be some people griping about it, but like this is canon to the Arkham timeline. I think if it hadn't been, the negative voices wouldn't have been quite. And the affair on the stories from the Terras. The little tibutal. It's so loud, uh, but there is a lot of negativity surrounding this game. So much so that it makes you think it can't possibly be that bad, right? This is Rocksteady we're talking about. These guys know what they're doing. This is not the same Rocksteady that made the Arkham games, though. On the first day of early... Hey, this mic, then in the idiot Rocksteady. Access, which was only available to people who dropped a hundred bucks on the ultimate edition of the game. Go figure. The entire game was inaccessible for most of the day because of a bizarre bug that started new players off with 100% completion. The devs were already. Αγού τώρα. Αυτό που λέει τώρα, τι τι κάνανε οι οι θεοί, ο θεοί; Πλήρωνες έξτρα λεφτά να κάνεις πλήρωνες προπαρακυλίες για να πάρεις early access. Οι τύποι, οι τύποι είναι απίστευτοι ρε, έπαιρνε σε early access και όταν ήρθε η ώρα του early access είχαν ένα bug στο σερβερ που όταν ξεκινούσε το παιχνίδι αυτόματα τερμάτιζε το παιχνίδι. Οπότε αυτοί το κλείσανε τους servers, αλλά επειδή είναι online only, idea, live service, δεν μπορούσαν αυτοί που κάνανε το early access να παίξουν και παίξανε μαζί με όλους τους άλλους, αλλά τζάμπα λεφτά. Εγώ απλά είπα on the defensive they gave $20 of in-game currency as compensation so players could buy costumes Mr. θα παίξω στο Suicide Squad σας δείχνω αυτό το βίντεο θέλω να δώσετε βάση γιατί δεν θα παίξω εγώ το Suicide Squad και γιατί δεν πρέπει εσείς να παίξετε αυτήν την ιδέα 
items. Some of these bundles can cost up to $40, and the game gives you no way. Σαράντα δολάρια για, για, για skin. Ρε, να, να, να σαπίσετε στη φυλακή, ρε. They have earning currency or store items in-game. So, they're already not off to a great start. They're also not providing review codes to most major websites, and that's not a good... Άλλο ένα, άλλο ένα red flag. Δεν δε, δε δώσανε review codes μετά από το αρνητικό σχολιασμό του IGN, που το IGN δεν κάνει ποτέ αρνητικό σχολιασμό γιατί γλύφονται για να πάρουν τα τέτοια... Και τώρα τελευταίο αρχίσαν να γίνουν πιο legit, πολύ καλά, κάνουν καλή δουλειά στην IGN πλέον, ε, Αμερικής. Ε, και επειδή κανένα αρνητικό, δεν έδωσαν σε κανέναν κωδικό για review. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Red flag. I mean, sometimes you get a Doom 2016, which also didn't do that, and it turns out to be like a total banger. Some lunatic in the marketing department is like, let's make people think it's going to be bad and then it's awesome. And it works because it's awesome. Uh, I'll go ahead and say I don't think that the marketing industry is usually filled with creative lunatics like that. And most of the time withholding codes like this is is it's because the publisher doesn't have a lot of confidence in the game. Uh -huh, Here's uh -huh. the thing, though. The game I played it's wasn't a total disaster, but it's a pretty disappointing one. It's got a lot of controversial elements that are sure to rile. This the graphica. Darkham Games έχουν καλύτερα γραφικά, ρε. Both Batman fans. Θα φάει μποϊκοτάς. Πρέπει να φάει μποϊκοτάς. Superhero fans in general. And uh, here's the real kicker, in my opinion. Anyone who respects good game design. I'm one of these people who doesn't care about canon. Like, if you want to tell an interesting story and it breaks canon and does something even disrespectful to characters, I'm cool with that if it works. Uh, but it doesn't work. But even if we can't bank on that, a game with good game design. Μπες εδώ μαλακ, τι γίνεται. Ο άλλος είναι μέσα σε... ...design that is fun, I don't care. Sadly, this is a game that has not one, not two, not three, not even four. Do you want me to keep counting? I'm not going to. I I'm just going to say how many. Seven. It has seven main story missions where you defend a car wh while it slowly drives down a road and enemy... Έχει εφτά missions... spawn in and attack it. I want to reiterate, this is not the Rocksteady that made the Arkham games. I don't know what kind of staff is turned over there, but uh, it ain't the same company. Now, I will say, in terms of control and world design, Rocksteady still knows what they're doing. Malaka, αυτά τα συνοδευτικά που συνοδεύεις κάποιον σε mission, σε video game, πρέπει να απογορευτούν. Βάλανε 7 που, που ακολουθεί ένα αυτοκίνητο το οποίο πάει πάρα πολύ σιγά και πρέπει να το προστατεύει. Και άμα χαλάσει και χα, το χάσει, πρέπει να ξακάσει την αρχή. Ποιο το σκέφτεται, Γιατί είναι, δεν είναι φαν αυτό. Μάκανε βία, αρέ. Πρέπει να το σκέφτεται. Το μικρό κομμάτι τη Μετρόπολη που αυτό το παιδί έχει δημιουργήσει είναι φανταστικό και Πού είναι cool, ρε Φάλκον, ψυχούλα μου, πού, πού. Lacking because the game's focus is being an open world loot grinding mill. The entire story is basically one long tutorial for the end game, and by the time the credits roll, the entire Kill the Justice League premise feels like an afterthought. It's a game that could have easily just been its own thing, but it really lays it on thick with the Arkham references right from the start. The entire intro to the squad is on an extended riff on the open. Αυτός που το έφτιαξε πες να μην έχει χιούμορ. Τέτοια μηχανισμή ήταν cool το PS2 παιχνίδια. Ούτε στο PS2 δεν ήταν cool και ο ίδιος να μην έχει φαν. Ειλικρινά αυτοί που το φτιάξαν το game πρέπει να μισούν την DC. Ειλικρινά. Opening to Batman Arkham Asylum with the same shots, same music, everything. Later on, one of the best sequences in the game, might I add, has you sneak through a Batman museum with callbacks and references to all the Arkham games and it does a pretty good job recapping the plot. The game wants to make it 100% clear that yes, this is the next game in the Arkhamverse. It is legitimately interesting to finally see what happened to Batman after the teaser at the end of Arkham Knight, but then you remember that... Oh yeah, the Batman everyone likes is an alien zombie. Λοιπόν, θα, θα διακόψω λίγο το βίντεο για να, για να διευκρινίσω κάτι. Έδειξα πριν, έχω Superman poster, έτσι. Είναι το, στη μέση του setup μου. Έχω ένα τεράστιο τατού εδώ πέρα, Superman, έτσι. Μ' αρέσει ο Superman. Αυτό είναι ένα, ένα άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε. Αγαπάω CD, αγα, ε, ε, DC, αγαπάω Superman. Είμαι πολύ φαν του κόσμου και του, του franchise και όλου αυτού του... του, 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 του της DC 
και, και συγχίζομαι όταν βλέπω τέτοιο πράγμα. Οπότε για context, έτσι, για context, γιατί συγχίζομαι τόσο πολύ, για να καταλάβετε. Now, and he's got to die. It's, it's great Superman. hearing Kevin Conroy in the role again, and it's actually kind of amusing seeing him ham it up as a villain. But some of his scenes have really set people off. And let's be clear here: the treatment of Batman isn't the only part of the story making people mad. It's pretty much the entire Justice League. Uh, they all have awkward, ignoble fates that are bound to rile up a fanboy or two. But Batman really gets at the worst. There's a scene where we get the double whammy of him giving a heartfelt message to the rest of the Bat family about. How to defeat him and his friends if they turn evil and the suicide squad laugh at it and fast forward through the message and oh yeah you could see robin's bloody mask on the floor implying that batman killed his adopted son robin it's likely the rest of the bat family are dead too meaning his own protégés couldn't beat batman but you four idiots somehow managed to do it after you engage batman in a horror segment that goes on too long after you beat batman with the game's weirdly anticlimactic battle you haul his knocked out body over over to the Earth 2 version of Lex Luthor, which by the way, this universe's version got his heart ripped out by the Flash. It's just another one of these games shocking for its own sake scenes that doesn't really amount to a lot. So you put Batman in a shrink ball and you can play catch by throwing him to other Suicide Squad members because uh, funny, I guess? That's funny? And then in Luthor's lab, Batman starts to say the iconic Tille To disrespect re bro, to disrespect re bro Stuff from the opening Batman. Ακόμα δε, εγώ, εγώ επειδή δεν έχω δει λεπτομέρειες για, για το story και αυτό το βίντεο πρώτη φορά το βλέπω δηλαδή έχω πάθει τώρα ένα σοκ έτσι in the animated series before getting poked uh, with a needle and making a cartoon falsetto noise. A better written game could probably pull off this kind of dark comedy tonal whiplash but a, a better written game it's not. The other... Που η Rocksteady στο, 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 στο σενάριο έτσι Είδατε τι έκανε. Είδατε τον Τζόκερ, είδατε τους χαρακτήρες, είδατε τι, τι έκανε με το Άρκαμ, έτσι. Most infamous scene is probably Batman. Πέσε κάτω, πες τα ρε κουτσούρ. Man's death. The squad take Batman to the park as bait. Σαν άνθρωπος που διαβάζω κόμικς πονάω. Πες τα. Superman. They banter for a bit. Nothing all that interesting is said. And Harley shoots Batman in the head. Like, I'll say this again. It, it doesn't necessarily bother me personally as badly, but I get why it bothers people. You played as him in the three other games. And oh yeah, it's bad. Καταρχάς. Το, η μάσκα του είναι αλεξίσφαιρη. Αλλά λεπτομέρεια. Batman. We're not really super used to seeing Batman take a bullet to the brain and having it actually mean something beyond you did the action sequence incorrectly and have to start over. I, I don't really know what the tone is supposed to be here. Is it sad? Is it funny? Is it... I mean, it is shocking, but maybe not quite as bad as when Captain Boomerang whips his dick out to pee on the Flash, which, by the way, happens... Λέει, βγα... ο Μπούμεραν βγάζει το λιλί του και κατουράει πάνω στο φλάς. Ντάντε, συμφέρον, καλο... καλώς ήρθες. Άγγελος Κράς, καλώς ήρθες. And also everyone compliments him on the size of his dick, which nice. Τη χάλα κουνή δεν έχουν κάνει έτσι, πες το. Um, what the hell is going on here? Of course, it's it's also likely that none of these characters are actually dead in terms of the game's story. There are just enough clues here to suggest that they're all still alive somehow, either kept alive by Brainiac or they're clones or they're replaced with alternate universe doubles or some crap like that. It just doesn't fix the not funny and awkward death scenes. Even if it gets undone later in DLC, we still have to watch a scene where Batman gets shot in the head on a park bench and it's not really played for laughs or for pathos like it seems to not really matter and that's the weirdest part about it at that point it just seems kind of like they're trying to wrap things up overall the story is a mess and that's where all the easiest outrage comes πες μου πως μπορεί η Harley Quinn ο Captain Boomerang ο King Shark και ο Deadshot πως μπορεί αυτοί οι τέσσερις να έχουν έστω την παραμικρή την παραμικρή δυνατότητα και δύναμη και ευκαιρία να νικήσουν τον Σούπερα. Πες μου πως αυτοί οι τέσσερις μπορούν να νικήσουν έναν θεό. Κυριολεκτικά. Αλλά πλότ. Comes from, but it's hardly the only problem the game that fans are pointing out. Another issue is, well, the graphics. I'm not going to come out and say... Καλά, τα γραφικά το είπα πριν. 
Escupido. This is an ugly game. It can look pretty damn nice sometimes even. And on PlayStation 5 at least, it runs silky smooth. But when you directly compare certain aspects of it to Arkham Knight, it's tempting to wonder what... Dite, dite, tora, ar, dite tora grafica Arkham Knight. What the hell they've been doing the last nine years? Like, Arkham Knight came out in 2015. That is nine years ago. That's almost a full decade, and it holds up extremely well. The rain-soaked city streets still look amazing now, today. The character models still... Εδώ, αυτό θέλω να τονίσω. Δείτε εδώ, η Harley Quinn αριστερά είναι από το Arkham. Δείτε πώς... Look great. You can clearly see there's a difference in technology when you compare the... Είδατε πατουράκι, έτσι. Ακόμα και το πατουράκι δεν το έκαναν όριο. Facial animation uh, in Arkham Knight to Suicide Squad, but the differences are not so distinct in a lot of other ways. Uh, take, for example, a panning shot at night. In Arkham Knight, the world is vibrant and beautiful at night, while in Suicide Squad it just feels barren and empty. A flat, gray color tinted city. During the day, the city looks much, much better, but ironically, it actually gets uglier and uglier as the game progresses. It's cool to see the city transform from a modern metropolis to a dusty post apocalypse disaster area, but the end result is you take a beautiful city. And make it ugly. Also, the idea of ugly. Το στέλνουν να το κάνουν φθηνά στην Ινδία τα μοντέλα. I'm not even kidding. Μα λέγα παίζει. Παίζει να το πήγανε στο freelancer.com να λένε να βρήκανε τρει Ινδού να του φτιάξουν τα μοντέλα με, με, με ένα τέταρτο τη τιμή. Δε, δε, δεν το εξηγώ αλλιώ, ειλικρινά. Χάρμεν είναι αυτό, όχι Χάρλι. <laughs> είναι Κάρεν αυτό, δεν είναι Κάρεν. <laughs> Here is kind of bland, just just a brown and gray and PlayStation 3, Xbox 360 era ish. Not necessarily in terms of quality, but definitely fuck? in terms of color palette. It's not something I want to focus too much on because, for the most part, this is actually a good-looking game. But if you're making the Remarca Falcon, pune good-looking. Follow up to what's one of the best looking games of all time, still a decade after its release, you're gonna get comparisons and with this this pataro Harley Quinn. This game they are just not always flattering. And you know, you've probably been waiting to say this because I'm me. You know this was coming. If there is one thing that really truly drags this game down, it's the live service element. It's why the gameplay has been flattened out into a shooter where most of the game is played by completing these basic multiplayer style objectives in a small open world map. Let's the story game is negatively affected as well. The need to sell the end game to the player completely undermines the narrative in one of the most bizarrely terrible finales I have ever experienced. Uh, so I mentioned you use Batman to lure out Superman, right? Well, after that, you beat Superman and the game immediately jumps into introducing the actual villain behind the whole evasion, Brainiac. But instead of setting up the epic finale, where you infiltrate the mothership and take this guy down once and for all, the game just stops all the momentum of the story to sell you on the end game. Seriously, my jaw was on the floor when this was all happening. Your bird falcon yes! hates live service shit, right? Hate it. I hate it. And even I was kind of amazed by this. You might be able to expect I've seen quite a bit of live Stamatisane to telos to pechnidiou ya sou pouliseun ta live service ta nevra mou. Christos tel kalos ertis. Service shit at this point. Like they don't just sell you on the end game. The end game effectively nullifies all of your actions going forward. And I I, I just have Da di sou pouliane to end game. Και, και, και το endgame στην ουσία ακυρώνει ό,τι έχει κάνει σε όλο το παιχνίδι ε, plot-wise, έτσι, για, σε σχέση με plot, ιστορία και τέτοια. Δηλαδή τα ακυρώνει όλα αυτά που έκανες. I have to say this, it's almost like they put effort into making it bewilderingly bad. So before you even fight Brainiac, you find out that beating Brainiac is pointless because there's 13 of these guys in different universes. So kill But one of them doesn't matter. Now, in an actual story, this would be a bluff for you and your plucky heroes would come up with some way to defeat him once and for all. But this is a live service game, so this. Malaka. Le le oti. Στο τέλος στάνεις να νικήσεις τον Brainiac, ο οποίος είναι ο μεγάλος ο κακός, έτσι για να φτάσει τη ιστορία σε ένα εύλογο τέλος και. Και εμφανίζει, λέει, υπάρχουν 13 Brainiac από το Multiverse, από διάφορες διαστάσεις, διάφορες τέτοιο. Και 
πρέπει να σκοτώσει και τι 13. Και γιατί το κάνουν αυτό, έτσι ώστε να πουλήσουν το live service. Για να μην σταματάει, να μην τελειώνει το παιχνίδι, να συνεχίζεται. Άρα εσύ ό,τι έχει κάνει, έτσι, έτσι, είναι άχρηστο. Έτσι, γιατί υπάρχουν 13 Brainiac. Και όταν φτάσει στο 13ο Brainiac, θα σκεφτούν κάτι άλλη βλακία να ακυρώσουν ό,τι έκανε εδώ και δύο χρόνια που σκο, σκοτώνει Brainiac. There's got to be an end game. Oh, so Thelma, they're boring. Enjoy endlessly grinding those brainiacs right at the finish line. The game removes all the stakes, all the tension from the story, and replace it with the dawning realization that this is what they expect us to keep doing in perpetuity. This oh. is the service that you are intended to live. Ε, ειλικρινά, Μάικ, και εγώ δεν το περίμενα τόσο κακό. Παιδιά, αυτό είναι χειρότερο από ό,τι περίμενα. In the live service. It makes the entire final story segment feel completely hollow. And the epic final showdown with Brainiac number 13. It's just a flash again. That's how they chose to uh, end the game. With a total whimper. Most live service games still manage to have a satisfying enough story. I mean, hell, even the Avengers game had a proper... Το να, το να βγάλεις game χειρότερο από τους Avengers πρέπει να προσπαθήσεις για να βγάλεις χειρότερο game από τους Avengers. Μα έχω να τριχιάσει τώρα παιδιά, έχω συγχυστεί. Πρέπει να προσπαθήσεις για να βγάλεις χειρότερο game από τους Avengers. Και το καταφέρανε. Μπράβο! Μπράβο! WB, μπράβο! Μη σώσεις και ξαναστείλεις κωδικό, δεν θέλω. Upper boss and an ending, but this game does not even clear that low, low bar. They seriously expect there to be six distinct seasons with two new brainiacs each to fight. Will Rocksteady even be around that long? I don't know, but one fight with this guy, that is enough for me. Suicide Squad is a game running at cross purposes. For people who just want to grind repetitive missions with their friends, there is some fun to be had here. The movement powers are all pretty great, and the combat generally does feel good to play, but it's not enough, and it's definitely not Arkham. Beyond that, it has this story, which gets in the way anytime you feel like you're starting to have fun, which is rare because even good gameplay is boring as hell when there's no reason. And that's what my problem with live service games is, and it's what the problem with this game is. In my και μετά μου λέτε μένα ότι είμαι προκατηλημένος με τα live service game. Πάλι πάλι μιστάρας έχει δικιό. Πάλι μιστάρας έχει δικιό. Όσο και κέρος να περάσεις στο τέλος. Πάντο μιστάρας έχει δίκιο. Πώς γίνεται αυτό; hmm, Γιατί άραγε; My opinion, at least. People looking for a proper follow-up to Rocksteady's Arkham games are just gonna get mad. There's a bunch of strange story choices here, uh, and it also obviously doesn't play like an Arkham game. There's some small elements there, and there's even some story things that allude back to the Arkham games that you know I don't hate. But like the game doesn't even have a real ending. It's a bizarre game that mostly left me wondering how this took nine years to make. Development had to have been rebooted multiple times. That's the only explanation why this brief ten or so hour story with a. The CEO must get the Spider-Man. It's a fan series game. So that's a pretty that define find that you fan service. Χρησιμοποιείτε τη λέξη fan service σαν καραμέλα χωρίς να ξέρετε τι σημαίνει. Τι είναι το fan service. Το, το Spider-Man ήταν ένα εκπληκτικό original story το οποίο ήταν στον κόσμο του video game Spider-Man. Ήταν καταπληκτικό, ήταν καλογραμμένο, καλοφτιαγμένο, fan gameplay. Ήταν εκπληκτικό. Δεν πιστεύω καν γιατί πρέπει να συζητάμε το Spider-Man σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι ντροπή κιόλας να το συζητάω στο Spider-Man αυτό. Φυσικά και το Spider-Man είναι καλύτερο. A pretty small open world and limited game. Πώς το είπες στο ξένο κανάλι που το που το είναι game ranks. Μπορείτε να τους δει, να, θα τους αφήσω στο description the link. Ε, κάντε τους και ένα like στο βίντεο και θα αφήσω και το στο τέλος το βίντεο στο chat το link. Play loop took so long. Even after playing it to completion, I am still wondering what the hell is going on with Suicide Squad. I'm sure this is a game that will have its defenders. Like I said, some elements of the gameplay are actually pretty good. And beyond that, it's just a really divisive, high-profile game. So that's going to happen, but in my opinion, it's just undeniably flawed. As far as live service games go, yeah, there's worse out there, both in terms of monetization and gameplay, but this isn't the game that fans want. Like, there's a reason people love the Arkham games. Some will say it's the story, but I'm going to argue it's not just the story. And given the fact that so many live service game studios are reporting huge layoffs and not getting very good earnings, failing to meet expectations, 
options, it seems like Rocksteady is anchoring themselves to a sinking ship. I hope that's not the case because nobody wants to see people lose their jobs and, and for like this. Είμαι σίγουρος σε κανένα μήνα θα μας ανακοινώσουν ότι Rocksteady θα κλείσει. Of all things, but Rocksteady could have avoided this if they didn't make or rather weren't forced to make a live service game because you have to imagine somebody shoved this down their throats, right? All we wanted was a single player Arkham follow-up. That's all you had to do, guys. And it's probably all they wanted to do. And yet, here we are. That's all for today. Leave us a comment. Let us know what you think if you like this video. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Falcon, μας έκανε βιντεάρα πάλι, μας γλίτωσε λεφτά. Γι' αυτό σας λέω, δείτε 2, 3, 4, 5, 10 YouTubers ε, να, να σας πούνε άποψη. Σας αφήνω το link στο chat, παιδιά, τσεκάρετε Falcon ε, και Game Ranks. Είναι πολύ καλά τα παιδιά. Ε, δείτε, δείτε πριν αγοράσετε, πριν δώσετε λεφτά σε ideas, δείτε, δείτε, δείτε τα, τα reviews. Κάνω και εγώ reviews, όποτε έχω χρόνο και μου στέλνουν κωδικό πιο νωρί, βγάζω και εγώ reviews σε βίντεο, οπότε μπορεί να τσεκάρετε και αυτά. Αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Δεν θέλω να κάνω χέρι τα παιχνίδια. Εγώ θέλω να πετυχαίνουν τα παιχνίδια που βγαίνουν και ειδικά στον κόσμο του DC που δεν έχουμε υλικό. Κακό ή καλό, εκτό από τα άρκα παιχνίδια, δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο ε, όπω π.χ. στο Spider-Man. Οπότε θα είμαι αυστηρό γιατί μου αρέσει αυτό ο κόσμο και αυτό το franchise. Αλλά ρε φίλε, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Καταστρέψαν ένα στούντιο θρηλυκό και κάνανε αυτή την ιδέα. Γιατί Γιατί θέλανε να κάνουν live service games. Όποιο δεν ξέρει τι είναι τα live service games, είναι αυτά τα games που δεν τελειώνουν ποτέ, που σα αρέσουν εσά στου πιτσυρικάδε, που έχετε μάθει μόνο να παίζετε αυτά τα παιχνίδια, τα οποία σα πουλάνε μια ιδέα, δεν έχετε παίξει ποιοτικά παιχνίδια και. Πληρώνεται με skin, 40 ευρώ skin έχει μέσα. Έτσι, 40 ευρώ. Ενώ έχω πληρώσει 80 ευρώ για παιχνίδι, αν να μου δώσει το skin. Ε, και να, 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 να σου κάνει επίτηδε το story κακό, κακό gameplay, κακά γραφικά, όλα να είναι μέτρια, μόνο και μόνο για να σου βγάζει updates και να συνεχίζει το παιχνίδι και να βγάζουν αυτή λεφτά. Δεν του νοιάζει να σου δώσουν ένα καλό προϊόν, του νοιάζει να, να, να πιάσουν εσένα τα συναισθήματά σου για τον flash, τον arrow. Τον τάδε, τον τάδε που σου αρέσει για να δίνει εσύ λεφτά και χρόνο. Όχι, όχι λεφτά. Χρόνο. Απαγορεύεται να δώσει χρόνο σε αυτό το παιχνίδι. Απαγορεύεται να δώσει χρόνο. Όχι λεφτά. Να σε πληρώσουν, ναι, δεν θα παίξει αυτό το παιχνίδι. Είμαι αυτή τη άποψη. Όπω έβγαλε ε, καλή ώρα, αν θυμάμαι καλά, η Ubisoft κάποια είχε βγάλει ένα shooter σαν ε, Battle Royale, κάτι, μια ιδέα. Το Hyper Space, Hyper κάτι και πληρώνανε κυριολεκτικά. Τον κόσμο 10 δολάρια για να παίξουν το game. Πλη... Σε πλήρωνε η Ubisoft για να παίξει το game! Σε πλήρωνε κυριολεκτικά, μπρο! Ούτε, ούτε δωρεάν δεν το παίζανε το game. Και θα θέλουν 80 ευρώ για να παίξουν αυτή την ιδέα. Είστε σοβαροί, ρε! Μα δεν φταίνει οι εταιρείε. Τέτε εσεί που πάτε και τα αγοράζετε. Όχι, τα αγοράζετε. Και τζάμπα... Δεν θα το παίξει και τζάμπα να είναι. Δεν ξέρει. Όχι, δεν θα το παίξει. Πάνε παίξτε τα Arkham παιχνίδια ξανά, πήγαινε αγόρασέ τα. Καλύτερα γραφικά έχουνε. Συχίστηκα ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. 2024 να παίξουμε αυτήν την ιδέα. <φου> Metal Gear Survive, πλήρωνε στα save. Πες τα Παύλο, πες τα. Πες τα ρε μπρο. Πλήρωνε στα save, για να κάνει save πλήρωνε. Και το παιχνίδι, αηδία. Αηδία. Το Guardians, of the Galaxy, το Guardians of the Galaxy, πολύ ωραία παρά, πολύ ωραίο παράδειγμα. Single player, δεν έχει microtransactions, έχει πολύ ωραία ιστορία, καλογραμμένο, εκπληκτικά γραφικά. Δεν το παίξει κανένα σας. Πάνε παίξε Guardians of the Galaxy αυτή τη στιγμή, είναι τζάμπα. 30 ευρώ έχει, πόσο έχει. Και μετά έλα να μου πεις για super hero παιχνίδι. Είναι το πιο underrated super hero παιχνίδι του Guardians of the Galaxy. Δεν ξέρω γιατί δεν το παίξει ο κόσμο. ήταν εκπληκτικό. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν εκπληκτικό. Guardians of the Galaxy. Ειδικά μας σου αρέσουν οι Guardians οι ταινίε. Πολύ ωραία δουλειά. The Fox, είσαι πολύ σωστός πέστα. Ευαγγέλ, άρκα μου ότι καλύτερο ισχύει. Ε, και τι να παίξουμε ρε μίστα. Ε, καλά, είσαι σοβαρό. Τι εννοείς τι να παίξει. Έχεις ένα εκατομμύριο παιχνίδι που μπορείς να παίξει βάλει το χρόνο. Παίξε Palo World χίλιες φορές. Εκπληκτικό. Έχει, έχει, δεν είναι τέλειο, αλλά είναι και χίλιε φορέ καλύτερο από αυτέ τι ιδέε που βγάζουν. Στήριξε τα indie studios, άμα δεν έχει να παίξει. Έχει ένα εκατομμύριο indie games που μπορεί να παίξει. 
Guardians of the Galaxy έχει το ίδιο χιούμορ όπως είστε. Ακριβώς το ίδιο χιούμορ όπως είστε ταινίες. Μη σου πω και τουλάχιστον το, το ίδιο, ίδιο καλό. Έτσι. Ε, Οκ, okay, βάζω 40 ευρώ σκιν. Εγώ αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω ποιο το αγοράζει και γιατί όλα τα λεφτά του κόσμου να είχα ποτέ δεν το αγοράζω ποτέ. Τα παιδάκια, ρε φίλε, τα παιδάκια που δεν ξέρουν πηγαίνουν να τα αγοράζουν και αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Το είχαν βγάλει δωρεάν τα Χριστούγεννα τον Κάρι. Ορίστε. Ε, ισχύει αυτό που λέει ο Κοτσούρη. Το έχουν βγάλει και στο PlayStation Plus. Το έχουν βγάλει και δωρεάν στην ΕΠΗ. Κάπου το είχαν βγάλει τον Guardians. Ε, γενικά. Παιχνιδά, παιχνιδάρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ε, το πήρε ο Ισαμάτη, ορίστε. Βγαίνουν κυριολεκτικά άπειρα παιχνίδια φέτο. Έχουμε πολλέ επιλογέ. Και μην ξεχνάτε τα indie. Τα indie παιχνίδια. Υπάρχουν διαμαντάκια. Είδε το Πάλγολ τι έκανε. Θείοντορ, καλώ ήρθε ψυχολά μου. Είναι πάρα, 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 πολύ, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ε, ε, Δεν ξέρει να παίξει. Έλα, έλα στα stream εδώ να σε πω τι να παίξει, ρε μπρο. Ε, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα στο Discord, γράψε τι παιχνίδι να παίξω. Να σου προτείνουμε 500 παιχνίδια να παίξει. Dark Siders franchise, ό,τι πιο ευχάριστο έχω παίξει. Ακόμα και το Dark Siders. Αν και το τελευταίο ήταν μάπα, τα προηγούμενα ήταν πολύ ωραία. Το ένα, το δύο, άντε και το τρία. Σε ευχαριστώ πολύ, μου άνοιξε τα μάτια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γιατί ξέρει γιατί. Ήθελα ε, οπωσδήποτε να κάνουμε react σε αυτό το βίντεο. Γιατί πάρα πολλοί με ρωτήσανε α, τι άποψη έχω για το Suicide Squad και γιατί και τέτοιο, αν να το αγοράσουν και όχι. Μόλι τώρα γλιτώσατε 80 ευρώ. Ευχαριστούμε και του Game Ranks και ευχαριστώ και όλου εσά που στηρίζετε τα βίντεο και τα προωθεί αλγόριθμου για να το βλέπουν οι σωστοί άνθρωποι που ήρθ, ήρθατε και στο stream για να γλιτώσετε λεφτά. Εγώ θα, θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Και να, να λέω την άποψή μου ό,τι και να γίνει. Δεν με ενδιαφέρει άμα με σπονσοράρει η Ubisoft ξανά και η WB και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα λέω την αλήθεια και την άποψή μου. Θα τα αγοράζω τα game. Δεν με πειράζει καθόλου. Ε, για PC δε, ε, δεκάδα games μπορείς να μας προτείνεις μίστα. Δεκάδα τώρα αυτή τη στιγμή Baldur's Gate 3. Παίξε. 800 ώρες παιχνίδι είναι. Ε, Πλέον καλύτερα τα Indies τρίπλε έχουν χαλάνε γιατί έχουν αγοράσει ο κόσμο χαλιά. Ναι, υπάρχουν και πολλά τρίπλε ωραία, αλλά τα Indies τώρα πλέον έχουν γίνει καλύτερα από τα τέτοια. Ε, μπράβο, μίστα, έτσι ειλικρινή. Μα αυτό είναι ρε φιλέ. Δεν, δεν αγοράζομαι με τίποτα. Κατάλαβε. Θα είμαι ειλικρινή χίλιε φορέ. Top 3 χειρότερα gaming εταιρείε, ποιε είναι για σένα. Ε, είναι πολλέ πλέον. Μετά είναι που αγόρασα τον Gotham Knights και το Avatar. Δεν είδε το review μου. Έκανα και review και στο Gotham Knights και στο Avatar. Το Avatar, ξέρετε... Dark Wheat, ευχαριστώ πάρα πολύ για το, για το follow. Ξέρετε πόσο στενά συνεργάζομαι με τη Ubisoft. Ξέρετε ότι έχω, είμαστε φίλοι με τα παιδιά που... Φίλοι. Έχουμε καλή σχέση με τη Ubisoft. Μου στέλνουν συνέχεια κωδικούς. Μου στέλνουν πράγματα. Και αυτό το έχω κάνει βίντεο. Έτσι. Μου στέλνουν πράγματα συνέχεια. Πήγαινε δες το review μου του Avatar. Δεν είναι, δεν είναι σκουπίδο παίχνιδο, δεν είναι τέλειο, έχει τα θέματά του και σας τα λέω όλα όπως είναι ξεκάθαρα. Καρτάρα μου στείλανε. Και αυτό ήταν μετά το review μου το στείλανε, έτσι. <laughs> και την κάρτα την, θα, θα, θα τη δώσουμε, για φιλανθρωπικό σκοπό για το χαμόγελο του παιδιού. Δεν την κρατήσω καν για μένα την κάρτα. Που ήταν για μένα η κάρτα, δώρο έτσι. Αλλά θέλω να πω. Τώρα θα πάω Αθήνα την Παρασκευή για το Skull and Bones. Έχουμε event με τη Ubisoft. Αν με ρωτήσουν θα πω την απόψή μου. Γιατί έπαιξα τον beta πριν δύο χρόνια. Ήταν απέσιο. Skull and Bones. Άλλο ένα. Μη... Ξαναλέω. Με ρωτήσατε και χθε. Skull and Bones να αγοράσω. Όχι δεν θα αγοράσει Skull and Bones. Θα πας... Να δεις ε, το σουκού που βγαίνει έχει open beta. Παίξε το beta και μετά αγόρασε όταν σ' αρέσει. Αυτό. Μίστα, τι κάρτα έχει στο PC σου. Κουτσουρού. Ετοιμάσου. 40-90. Της Asus. Λευκό χρώμα. Είναι μια ομορφιά. Είναι... Είναι ένα τελείωτο ταξίδι ομορφιάς. Η... GeForce 4090 είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να αγοράσεις αυτή τη στιγμή. Είναι πανέμορφη, είναι τούμπανη και την αγαπάμε την κάρτα. Τέλος πάντων, αυτά από μένα για το Suicide Squad. 
δες τα reaction, τα βίντεο που θα ανεβαίνουν και στο YouTube και μπορείς να δεις και, και άλλα βιντεάκια που ανεβάζω συνέχεια. Οπότε τσεκαρέτα, κάνε και ένα subscribe, ένα like.